പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സർഫസ് ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയംസിലെ കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വേറൊരു കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണിത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം A farmer Ramesh grows a corn cob in his farm. Corn cob contains valuable vitamin B, antioxidants, carotenoids and lutein which are useful for body growth. Now we have a corn cob in the figure. A corn cob above figure shaped somewhat like a corn has the radius of its broadest end as 2.1 cm and length as 20 സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കോൺ കോബിന്റെ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കോണിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് അതിന്റെ ബ്രോഡസ്റ്റ് എൻഡിന്റെ അതായത് ഈ താഴത്തെ വീതിയുള്ള ഈ ഒരു പോർഷന്റെ എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് റേഡിയസ് റേഡിയസ് എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ അൺലെങ്ത് ആസ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോ ഈ താഴെയുള്ള സർക്കിൾ പോർഷന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ മുകളിലത്തെ വെർട്ടക്സിലേക്കുള്ള ഈ ലെങ്തിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക ഹൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി കോണിക്കൽ കോൺ കോബേസ് അപ്പൊ ഈ കോണിന്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഈ ഇവിടുത്തെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എൽ അപ്പൊ ഇതൊരു റൈറ്റ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പൈതകോറ സീറം വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ എൽ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ അല്ലെ ഹൈപ്പോർട്ടിന സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബേ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ എൽ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എൽ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ അപ്പൊ എൽ എന്തായിരിക്കും എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയിരിക്കും റൂട്ട് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ആർ റേഡിയസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിന്റ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് എച്ച് ഈസ് ട്വന്റി ട്വന്റി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് വൺ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ ആണ് അപ്പൊ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ എന്ന് വരും ട്വന്റി വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ടു ഡിജിറ്റ് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇടുമ്പോൾ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും പ്ലസ് ട്വന്റി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ഡിവിഷൻ മെതേഡ് ആണ് ഫോർ സീറോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിന്റിന്റെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ടു ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് പെയർ ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ വണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ടു ഇനി നമ്മൾ ഈ ബാറിനനുസരിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഡിജിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ക്വയർ നമ്പർ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ടു 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 സാർ ഫോർ വരും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ടു എഴുതി ഇവിടെ ടു എഴുതി ടു ടു സാർ ഫോർ റിമൈൻഡർ ഈസ് സീറോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ താഴേക്ക് എടുത്തെഴുതുന്നു അപ്പൊ ഈ ഡിജിറ്റിന്റെ ടൂ ഈ ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഡിവൈസറിന്റെ കൂടെ ടൂവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഡിവൈസർ എഴുതുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണുള്ളത് ഫോർ ആണുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്ക
remainder 4 वन्नो. इनी इवड़े decimal point अंड, नमल point इट्टिट्ट, नमड़े number ने नमल ताले केड़ते रिदुनो. एत्रे आना 41. இனி நம்ம இந்த 40 ட கூட நம்ம இப்போ ஆட் செய்தது 0 ആണ് ആ 0 യും കൂടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഡിവൈസറിനെ താഴേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ 40 തന്നെ കിട്ടി ഇനി ദാ ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 400 401 into 1 is 401 and 1 is 0, 4. Now we have 20.1 and we have to get the back numbers. We have to get the back numbers. We have to get the back digits. We have to repeat the back digits. We have to get the back digits. We have to get the but I would like twenty chart to wear another die but an under B Anna for twenty point one one centimeter but already option under Panamakada select yam option B is correct. Number twenty point one eighty in the number of the barking or to say the boy a barking digiting or to get up. Correct title that twenty point one but a Namakanda Pamalinde slant height and video. Painting a king in a ana square root to kit in the angle in a long division method delivered a chase no camera. In the second question, the formula to find the curved surface area of cone is. Now, cone is the curved surface area of the equation. What is the cone the curved surface area of the equation? Pi R L. Third question, curved surface area of the cone curve is dash in centimeter square. Now, this is the curved surface area. We will substitute the equation. Now, we will substitute the equation. Uh, pi is 22 by 7 r radius namak etrayana kittiyada radius is 2.1 2.1 l namak etrayana kittiyada 20.11 idella kuda multiply cheyda ivada nokke ivada namak e 7 in 2.1 cut cheyam 7 3 are 21 appo ivada decimal point ulladu konda 0.3 ennu kittu Neither Langada multiply Jam twenty two into three Jeda sixty six. Upper sixty six, uh, even a decimal point under upper six point six and it. Neither Langada multiply Jayanum two zero one one num sixty six and what a multiply Jayanum six six zero six two sir twelve six six zero six two sir twelve six twelve six plus one seven. 2, 2 plus 1, 3, 1. Decimal point is total 3 digits. Now, 6.6 is 1 digit. 20.1 is 2 digit. Now, total 3. Now, we point 132.7 to 6. Then, we have to multiply 1 into 132 5 and then the total number is 3. Now, 132.73 uh, cm square. Next question. If each 1 cm square of the surface of the cob carries an average of 4 grains, then find how many grains you would find on the entire cob. Now, 1 cm square surface is Ethra grain under the one centimeter square surface le, four grains average under the varnit or other. Above a grain on day, grains on day, and the number can do it again. Above corn in day, area in the parana corn in day, third grains illa, Pabaki ola, fagatola, and a number can do it again. That is the curved surface area. That is the curved surface area. That is the third question. The curved surface area of the cone cube is 132.73. Now, the curved surface area of the cone cube is 132.73. Now, the curved surface area of the cone cube is 132.73. Now, the curved surface area of the cone cube is 132.73. 1 cm square le 4 grains and all the 4 multiply the answer.
അപ്പൊ വൺ തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്ത എന്ത് വരും ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് സെവൻ ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ തേർട്ടീൻ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് തേർട്ടി പോയിന്റ് നയൻ ടു എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇട്ട് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ പോയിന്റ് നയൻ ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് വൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പൊ ഫൈവ് തേർട്ടി വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് കറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഫോർമുല ടു ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് കോൺ കോണിന്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കോണിന്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയയും ബേസിന്റെ ഏരിയ ബേസ് സർക്കിളിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഇസ് പൈ ആർ എൽ പ്ലസ് ബേസിന്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമുക്ക് പൈ ആർ കോമൺ എടുക്കാം ബാക്കി എന്തുണ്ട് എൽ പ്ലസ് ആർ ഇപ്പൊ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് കറക്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റിനും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ